ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം മുൻവർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ലെവൽ വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോകാം ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയ ലഭിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കുറച്ചുകൂടിയും സിലബസിൽ ഡീപ്പായിട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നോക്കാം സെക്ഷൻ എയിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനീഷനാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ എഡ്വിൻ ഫ്ലിപ്പോയുടെ ഡെഫിനീഷൻ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡയറക്റ്റിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് പ്രൊക്യർമെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ടു ദി എൻ്റ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ അച്ചീവ്ഡ് ആ ഒരു ഡെഫിനീഷൻ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനീഷൻ എച്ച് ആർ എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതി വയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എച്ച് ആർ പി ആണ് എച്ച് ആർ പി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കുറേ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ റീച്ച് ഇറ്റ്സ് ഗോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ നേടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു മാക്സിമം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനെ മാക്സിമം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ടു എൻഷുവർ റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന നൽകി അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പല ലക്ഷ്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചിരിക്കുക അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോബ് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ കീയിൽ അത്ര കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല ജോബ് അനാലിസിസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് ദ റൈറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് റൈറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ബേസിസ് ആണെന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ജോബ് അനാലിസിസിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ ജോബ് ഒരു ജോബിനെ സംബന്ധിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോളജ് സ്കില്ല് എബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇൻകംബൻറ്റ് ഷുഡ് പ്രോസസ്സ് ഇൻകംബൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ അവർ എംപ്ലോയിനെയാണ് ആ ഒരു എംപ്ലോയി അയാൾ പുലർത്തേണ്ട അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്കില്ല് എബിലിറ്റീസ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോബ് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ മിനിമം അക്സെപ്റ്റബിൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായത് ദ ഇൻകംബൻറ്റ് മസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അല്ലേ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു ജോബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷനെയാണ് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് അല്ല ഒരു ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക അടുത്ത ജോബ് എല്ലാർജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോബ് എല്ലാർജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസിങ് എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിത്ത് റോട്ടീൻ ജോബ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടാസ്ക് പെർഫോംഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ജോബ് എല്ലാർജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടാസ്ക് പെർഫോമഡ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ജോബുകൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ജോബ് എല്ലാർജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയിയുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എംപ്ലോയീസ് അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ജോബുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ജോബിൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന്
അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക അല്ലേ ആദ്യം അവരെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുക ആ പ്രക്രിയനാണ് നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാവധി ആളുകളെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോർത്തിരുന്ന് നോക്കുക റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ എൻകറേജ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ എ ജോബ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സെലക്ഷൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ കാരണം അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകളെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ജോലിക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രോസസ്സാണെന്നും പറയാറുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതിനോട് ഓർത്തിരി നിൽക്കുക ദൻ വാട്ട് ഈസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് വെതർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഒരാൾക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ ടാലൻ്റ് ഉണ്ടോ ഓർ എബിലിറ്റി ടാലൻ്റ് ഓർ എബിലിറ്റി നോക്കുക ടു ലേൺ എ ഗിവൺ ജോബ് ഈഫ് ഗിവൺ അടിക്കുക ട്രെയിനിങ് ഒരാൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മെച്ചപ്പെട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ആ ജോബ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടാലൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്ക് അതായത് അഭിരുചി ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ ആ ഒരു ജോലി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു ടാലൻ്റ് ട്രെയിനിങ് കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മെച്ചപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ദൻ വാട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഇതിലൂടെ ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടില്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി എക്സെപ്ഷണൽ മാറ്റേഴ്സ് ആർ ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലിവിങ് ഓൾ റൊട്ടീൻ മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ ഓപ്പറേഷണൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതായത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈനംദിന അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടീൻ സ്വഭാവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ തട്ടിലുള്ള മാനേജേഴ്സിന് അവരെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ദ ജോബ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ദി റിക്രൂട്ട് ആൻഡ് അതായത് ഒരു പുതിയ എംപ്ലോയിനെ അല്ലേ ഒരു ന്യൂലി റിക്രൂട്ടഡ് എംപ്ലോയിനെ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ദ കമ്പനി അല്ലേ കമ്പനി ആൻഡ് ഫെലോ വർക്കേഴ്സ് ഫെലോ വർക്കേഴ്സിനെയും കമ്പനിയൊക്കെ ആ ഒരു പുതിയ എംപ്ലോയിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ വാട്ട് ഈസ് ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നതിനാണ് ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദ എംപ്ലോയീസ് ബീങ് ട്രെയിൻഡ് വൈൽ ഹി വാസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് വൈൽ ഹി ഈസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് പെർഫോമിങ് എ ജോബ് അല്ലേ ഒരു ജോബ് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ജോലിയിലുള്ള പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നതിനെയാണ് ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുക ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ കീഴില്ല അത്ര നല്ല വാക്കുകളൊന്നും അല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ഞാൻ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറിൻ്റെ വീഡിയോസിലുള്ള നോട്ട്സ് കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇച്ചിരിയുടെ ഭംഗിയുള്ള എഴുത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സഹായിക്കുക അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എംബസൈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് കമ്മിറ്റി ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഫ്രം ലെക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാനേജേഴ്സ് അതായത് ജൂനിയർ ലെവലുള്ള ലെക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമുള്ള മാനേജേഴ്സിൽ നിന്നും അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഐഡിയകൾ വരുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ല നല്ല ഐഡിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് വരുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെയൊക്കെ കമ്മിറ്റികളിൽ ബോർഡ് കമ്മിറ്റി ഇവിടെ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ബോർഡ് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ആ വലിയ കമ്മിറ്റികളൊക്കെ അവരെ പങ്കാളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഐഡിയകൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കി
despite several differences in informal behavioral patterns and other related changes in the organization. So, in the case behavioral patterns, in the case of the behavioral patterns, the element of fraternity to develop among the employees spirit of tolerance and desire to make adjustment. Adjustment is the same tolerance is the same as the so, how is the discipline? In section B, explain the features of human resource management. Human resource management is the features of human resource management. It is an inherent part of management. Management is the same as the part. It is a pervasive function. Management is the same as the part. It is a basic to all functional areas. It is a part of the basic to all functional areas. It is a part of the basic human beings. अतः ये कोई बेसिक है ये रूप ऐसा रामानंद बोल रहे हैं ये रूप पीपल सेंडेड है अतः पीपल सेंडेड आदरण आड़े गले रिकॉर्ड ही या आड़े गले को ट्रेनिंग करो क्या पत्र तो ला आड़े गले मार्ट नेट कॉन्सेंट्रेटी तो ला एक फंक्शन है ना ऐसा रामें ये पत्र तो ला फीचर्स अगर बैठेगा � the scope of HR is the personal aspect of human resource management. The personal aspect of human resource planning is the same as HR. The human resource planning is the same as HR. The human resource planning is the same as HR. The recruitment and selection is the same as training and development. The performance evaluation, employee motivation, employee remuneration, human resource information system. The human resource information system is the same as HR. The welfare aspect is the same as industry relation aspect. Patra itu lah, mungkin level lah, anda, kita ada scope baru yang ada. Ini kadulah, ini adalah tanda tanda, anda yang lihat dia mesti, kerjanya dia simple aja, anda lihat itu macam, adalah, pernah itu tanda, maka, anda muka, explain itu scope pada cara pada negara itu khususnya, pada negara itu khususnya, patient last pada human resource planning, analisis dan job design, agak orang ini pernah ni lihat, ada training dan development, ada orang yang lakukan welfare aspect, industrial relation aspect, alpana curi kia, anda lihat itu note lalu lalu macam orang itu. अर्थात् पहले टाव तो क्वेश्चन है कि बोल व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का फंक्शंस चौथ चल रहा है बाद कोरे फंक्शंस इधर तांडा रहा है आसान इंटेलेक्चुअल और इंटेलेक्चुअल आइटल ला और वर्क के चीज़ ना आल इन अल्ले वाले फिर आसान एजुकेटर Right and wrong. Shereem, Thetum, Thamil, Thetishar, Yala, Vivaedar, Shakti, Yala, Yala. As an executive, or executive level, or decision, or decision, or decision, or decision, or decision, as a leader, human resource manager, or employees, employees, or leader, or leader, or leader, humanist, or leader, 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 or Human Resource Planning, that is the planning in the body of the body. The HR practitioners are perceived as experts in handling personal matters. The personal matters is the expert in the body of the body. But the expert in business management is not the expert in the body of the body. The personal plan is the personal plan. The organization plan is the same. The HR level plan is the same. The organization overall plan is the same. The strategy plan is the same. Then HR information often is incompatible with other information you offer in strategy formulation. But if HR information, the planning and the other information is the same. But for strategy care planning, that is the same. That is incompatible. That is the same. That is the same. That is the same. Conflict may exist between short term and long term HR needs. Short term and long term HR planning. That is the same. 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 Ini adalah the differentiate between job enlargement and job enrichment. Pada zaman zaman filipus itu nampak orang di depan itu garis itu terang garis yang lalu ke, coba sih terang. Job enlargement, job enrichment, dan dah anda matra lalu coba sih terang. Perbincangan macam ini pada masa itu exam, alpor itu simple itu direct itu lalu filipus itu garis yang coba sih kita berdiri sih ya. Ah level lalu direct itu lalu garis yang kita lalu pelajari sih sih matra yang kita samai orang lagi lalu, ini terus terang deep level lalu ke, organ sahdi ke lalu. Job enlargement, job enrichment, dan lalu kita lalu senggala, pada point itu lalu pernah terang. Nature of job, adalah job enlargement dalam horizontal loading or expansion. Anak, kita malah job enlargement dia pergi ceri kita note dalam, alinga video class film pergi ceri no horizontal loading. Anak, adalah itu kurang task kita malah ada. Anak, job enrichment itu adalah vertical loading of task. Anak, adalah itu kurang dalam 
റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ദൻ പർപ്പസ് ലക്ഷ്യത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് മൊണോട്ടണി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജോബ് എൻറാർജ്മെന്റ് ലക്ഷ്യം ജോബ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ജോബ് കൂടുതൽ ചലഞ്ചിങ് ആക്കുക അവർ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്കിൽ റിക്വയർമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ജോബ് എൻറാർജ്മെന്റിൽ അവർക്ക് യൂസിംഗ് ദ സെയിം ജോബ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പെർഫോമൻസ് ലെവലാണ് അത് സെയിം സ്കിൽ തന്നെ മതി അവർക്ക് പക്ഷെ കൂടുതൽ ടാസ്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജോബ് എൻറിച്ച്മെന്റിൽ കൂടുതൽ സ്കിൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടും പരമാവധി എഴുതുക ഇനി വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു എംപ്ലോയി പരിചയപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെബ്സൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ജോബ് ആൻഡ് കമ്പനി കമ്പനിയിലും ജോബിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ പോലെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ന്യൂ എംപ്ലോയി ആൻഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടീച്ചർ ഓർഗനൈസേഷനും ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു എംപ്ലോയി മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ അത് പരിചയപ്പെടുത്തുക മേക്ക് ദ ന്യൂ എംപ്ലോയി ഫീൽ അറ്റ് ഹോം ഇൻ ദി എൻവയറമെന്റ് ഒരു ഫീൽ അറ്റ് ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാവുന്നതാണ് അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്വയം ഒന്ന് വിലയെടുത്തുക അടുത്തത് റിസർച്ച് ആണ് കരിയർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ലെവലിൽ പോകാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെ കരിയർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണമാണ് ദൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് നമുക്ക് ഏത് കരിയറാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക സെർച്ച് നമ്മുടെ പുതിയ ജോബിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ പുതിയ ജോലിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലിയിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുക ഇനി നമുക്ക് എസ് ഐ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആർ എം ആണ് എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നോട്ട് നോക്കി ആ ഒരു നോട്ടിലുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അത് കണ്ടു പഠിക്കുക ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എം ബി ഒ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എം ബി ഒ എന്താണെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനത് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല സമയക്കുറവ് മൂലം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എം ബി ഒയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കിയിരിക്കുക എം ബി ഒ എന്താണെന്ന് മാത്രമല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ബാലൻസ്ഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നേടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ബെറ്റർ മാനേജിങ് തിങ്സ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് വേറെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല കാര്യങ്ങളെ ആക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു ബെറ്റർ ഓർഗനൈസിങ് കീ കീ റിസൾട്ട് ഏരിയാസ് കെ ആർ എ അല്ലേ അത്ര ഏരിയാസിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് അംബിഗിറ്റി ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലി ക്ലാരിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അംബിഗിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട റോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസും കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അൺഫേവറബിൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഈ പറയുന്ന എം ബ
കൂടുതൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ടാർജറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഗ്രീവൻസിന് കാരണമാകാം പൂവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്പർവൈസറും ഈ പറയുന്ന വർക്കറും തമ്മിൽ ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എളുപ്പം മോശമായിരുന്നിരിക്കാം അതുകൂടാതെ ഗ്രീവൻസ് അറേസിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് പോളിസി മാനേജ്മെന്റ് പോളിസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പല ഗ്രീവൻസുകൾ ഉണ്ടാവാം വേജ് റേറ്റ് മെതേഡ് ഓഫ് വേജ് പേയ്മെന്റ് തൃപ്തി അല്ലാണ്ടിരിക്കാം ഓവർ ടൈം ഇൻസെന്റീവ് സ്കീംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സീനിയോറിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊമോഷൻ ഡിമോഷൻ ഡിസ്ചാർജ് പെനാൽറ്റീസ് ഫോർ ലീവ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഗ്രീവൻസ് അറേസിംഗ് ഫ്രം വയലേഷൻ ആകാം വയലേഷൻ ഓഫ് കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് എഗ്രിമെന്റ് കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിനോട് ഒക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള യൂണിയൻ തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകൾ അതൊക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എഗ്രിമെന്റുകൾ ചിലപ്പോൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം വയലേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കമ്പനിയുടെ റൂളും റെഗുലേഷൻസും പാലിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ദെൻ വയലേഷൻ ഓഫ് പാസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് മുൻകാലങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വയലേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ലോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ലോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോ പാലിക്കാതിരിക്കുക വയലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് കാരണമായേക്കാം ഓക്കെ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമ